लोकसभा माननीय अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी राज्यसभा डेपुटी चेयरमैन श्री हरिवंश जी माननीय संसद सदस्यगण सकल प्रवीण जनप्रतिनिधिवृंद विशिष्ट अतिथिवृंद अन्न्य विशिष्ट व्यक्तिवर्ग एवं प्रिय देशवासी प्रति देश उन्नयन जत्राय कि मुहूर्त आसे चिरकाल अमर हो कल कपाले इतिहास अमोक स्वर आज आठाश मे दो हजार तेईस दिन की तेम ही एक शुभ उपलक्ष दिन स्वाधीनतार पचात्तर बचर पूर्ति उपलक्षे देश अमृत महोत्सव उद्यापन करमृत महोत्सव भारत जनगण तर गणतंत्र के उपहार दिए संसद नतून भवन टी आज सकाले संसद भवन कमप्लेक्स सर्वत्मक प्रार्थना अनुष्ठान आयोजित भारतीय गणतंत्र मुहूर्तर समस्त देशवासी के अभिनंदन बंधुगण युद्ध एक भवन नी एक चल्लिस कोटी भारतवास आकांक्षा और स्वप्न गणतंत्र मंदिर जा विश्व के भारत संकल्प बार्ता दे हमारे लोकतंत्र का मंदिर है नतून संसद भवन टी वास्तवतार संगे परिकल्पना निर्माण संगे नीति कर्मशक्त संगे इच्छा शक्ति क्रियाशक्ति से अर्जुन संगे समाधान जोड़ने वाली एक गुरुत्वपूर्ण संजोग स्थल हिसेब प्रमाणित हो नतून भवन टी उठब स्वाधीनता संग्रामी स्वप्न वास्तवयन भवन टी स्वनिर्भर भारत सूर्योदय सी नतून भवन टी एक उन्नत भारत संकल्प परिपूर्णता देखते पा नतून और पुरतन सहवस्थान जो नतून भवन की एक आदर्श स्थान हो उठे बंधुगण नतून पथे हाँटार मध्यमे नतून नतून निदर्शन तैरी है आज 
নতুন ভারত নতুন লক্ষ্য নির্ধারণ করছে নতুন নতুন পথ তৈরি করছে নতুন উদ্যম আছে নতুন উদ্দীপনা আছে নতুন দিক আছে নতুন দৃষ্টি আছে নতুন সংকল্প আছে নতুন বিশ্বাস আছে আর আজ আবারও গোটা বিশ্ব ভারতের দিকে তাকিয়ে আছে আর আজ আবারও গোটা বিশ্ব ভারতের দিকে ভারত তাকিয়ে আছে ভারতের সংকল্প ভারতের মানুষের সংকল্প পূরণের দৃঢ়তা ভারতবাসীর ভাবনার প্রখরতা ভারতীয় জনশক্তি জিজিবিসা শ্রদ্ধা ও আশার দিকে তাকিয়ে রয়েছে যখন ভারত এগিয়ে যায় তখন বিশ্ব এগিয়ে যায় সংসদের এই নতুন ভবন ভারতের উন্নয়নের মাধ্যমে বিশ্বের উন্নয়নকেও আহ্বান জানাবে বন্ধুগণ আজ এই ঐতিহাসিক উপলক্ষে কিছুক্ষণ আগেই সংসদের এই নতুন ভবনে পবিত্র সেঙ্গল স্থাপিত হয়েছে মহান চোল সাম্রাজ্যে এই সেঙ্গলকে কর্তব্য পথের সেবা পথের এবং জাতির অগ্রগতির পথের প্রতীক বলে মনে করা হতো রাজাজি এবং আদিনমের সন্ন্যাসীদের পথ নির্দেশে এই সেঙ্গল ক্রমে ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রতীক হয়ে ওঠে তামিলনাড়ু থেকে বিশেষভাবে আগত আদিনমের সন্ন্যাসীরা আজ সকালেই সংসদ ভবনে আমাদের আশীর্বাদ জানাতে উপস্থিত হয়েছিলেন আমি আরেকবার তাদেরকে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই তাদেরই নির্দেশিত পদ্ধতিতে আমাদের লোকসভায় এই পবিত্র সেঙ্গল স্থাপিত হয়েছে সম্প্রতি এই সেঙ্গলের ইতিহাস সংক্রান্ত অনেক তথ্যই গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে আমি এ বিষয়ে বিস্তারিত বলতে চাই না তবে আমি বিশ্বাস করি যে এটা আমাদের সৌভাগ্য যে আমরা এই পবিত্র সেঙ্গলের এই মহান গরিমা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি এর মান মর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে পেরেছি যখনই এই নতুন সংসদ ভবনে অধিবেশন শুরু হবে এই সেঙ্গল আমাদের সবাইকে অনুপ্রাণিত করতে থাকবে বন্ধুগণ ভারত শুধুমাত্র একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র নয় এই দেশ গণতন্ত্রের জননীয় এই দেশ মাদার অফ ডেমোক্রেসি ভারত আজ আন্তর্জাতিক গণতন্ত্রের একটি বড় ভিত্তি গণতন্ত্র আমাদের জন্য নিছকি একটি ব্যবস্থা নয় গণতন্ত্র আমাদের জন্য একটি শিষ্টাচার একটি দর্শন 
একটি পরম্পরা আমাদের বেদ আমাদের বিভিন্ন সভা ও সমিতির গণতান্ত্রিক আদর্শ শেখায় মহাভারতের মতো গ্রন্থগুলিতে গণসমূহ এবং গণতন্ত্র ব্যবস্থার উল্লেখ পাওয়া যায় আমরা বৈশালীর মতো গণতন্ত্রকে পুনঃসঞ্জীবিত করে দেখিয়েছি আমরা ভগবান বাসবেশ্বরের অনুভব মন্টপাকে আমাদের গৌরব বলে মনে করি তামিলনাড়ু থেকে পাওয়া নশো খ্রিস্টাব্দের শিলালিপি আজও প্রত্যেককে বিস্মিত ও বিমুগ্ধ করে আমাদের গণতন্ত্রই আমাদের প্রেরণা আমাদের সংবিধানই আমাদের সংকল্প এই প্রেরণা এই সংকল্পের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি যদি কিছু থেকে থাকে তা হল আমাদের সংসদ আর এই সংসদ দেশের যে সমৃদ্ধ সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে তার প্রকাশ আমরা দেখতে পাই এই মন্ত্রে সে তে নিপাদ্য মানস সে তে নিপাদ্য মানস চরাতি চরত ভগ চরৈবেতি 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 অর্থাৎ যে থেমে যায় তার ভাগ্য থেমে যায় কিন্তু যে চলতে থাকে তার ভাগ্য চলতে থাকে দৃঢ়ভাবে লক্ষ্যগুলিকে স্পর্শ করে আর সেজন্যই চলতে থাকো চলতে থাকো দীর্ঘ কয়েক শতাব্দীর দাসত্বের পর আমাদের ভারত অনেক কিছু হারিয়ে তার নতুন যাত্রা শুরু করেছিল সেই যাত্রা কত না উত্থান পতনের মাধ্যমে কত না সমস্যার মোকাবিলা করে আজ স্বাধীনতার অমৃতকালে প্রবেশ করেছে স্বাধীনতার এই অমৃতকাল আমাদের ঐতিহ্যকে সংরক্ষণের পাশাপাশি উন্নয়নের নতুন মাত্রা গড়ে তোলার অমৃতকাল স্বাধীনতার এই অমৃতকাল দেশকে নতুন দিশা প্রদানকারী অমৃতকাল স্বাধীনতার এই অমৃতকাল আমাদের একশো চল্লিশ কোটি মানুষের স্বপ্নকে অসংখ্য আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণ করার অমৃতকাল এই অমৃতকালে আহ্বান হল এই অমৃতকালের আহ্বান হল মুক্ত মাতৃভূমির মুক্ত মাতৃভূমির চাই নতুন সম্মান নতুন পর্বের জন্য চাই নতুন প্রাণ মুক্ত গীত গাওয়া হচ্ছে মুক্ত গীত গাওয়া হচ্ছে নবীন রাগ চাই নতুন পর্বের জন্য নতুন প্রাণ চাই আর সেজন্য ভারতের ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল করে তুলতে উজ্জ্বল বানানে বালি এই কর্মস্থলকেও ততটাই নবীন হতে হবে আধুনিক হতে হবে আধুনিক হোনা চাই বন্ধুগণ একটা সময় ছিল যখন ভারত বিশ্বের সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ এবং বৈভবশালী দেশগুলির অন্যতম ছিল ভারতের প্রতিটি নগর থেকে শুরু করে প্রত্যেক ভবনের প্রতিটি মহলে ভারতের মন্দিরগুলি থেকে শুরু করে প্রত্যেক মূর্তিতে ভারতের বাস্তুকলা এবং ভারতের বিশেষজ্ঞতার জয় জয় কাটছিল সিন্ধু সভ্যতার নগর নিয়োজন থেকে শুরু করে মৌর্য সভ্যতার সময়কার বিবিধ স্তম্ভ এবং স্তূপে 
চোল শাসকদের নির্মিত অনিন্দ সুন্দর শিল্প সুষমা মন্ডিত মন্দিরগুলি থেকে শুরু করে বিবিধ নয়নাভিরাম জলাশয় এবং বড় বড় বাঁধ পর্যন্ত সর্বত্র ভারতের বাস্তুকারদের দক্ষতা যুগে যুগে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত পর্যটকদের অবাক করে দিত কিন্তু কয়েকশো বছরের দাসত্ব আমাদের এই গৌরবকে হরণ করেছে একটি এমন সময়ও এসেছিল যখন আমরা অন্যান্য দেশের বিভিন্ন নির্মাণকে দেখে মুগ্ধ হতে শুরু করি একবিংশ শতাব্দীর নতুন ভারত দৃঢ় আত্মবিশ্বাসে পরিপূর্ণ ভারত এখন দাসত্বের সেই ভাবনাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে আজ ভারত প্রাচীনকালে সেই গৌরবময় সংস্কৃতির ধারাকে আরেকবার নিজের দিকে ঘুরিয়ে দিচ্ছে আর সংসদের এই নতুন ভবন এই প্রতিষ্ঠার জীবন্ত প্রতীক হয়ে উঠেছে আজ নতুন সংসদ ভবনকে দেখে প্রত্যেক ভারতবাসীর মন গর্বে ভরে উঠেছে এই ভবনে ঐতিহ্য আছে বাস্তু আছে এতে কলাকৃতির সম্ভারও আছে দক্ষতাও আছে এতে সংস্কৃতিও আছে আর সংবিধানের স্বরও আছে আপনারা দেখছেন যে লোকসভার অভ্যন্তরীণ অংশে যে দিকেই তাকান না কেন দেখতে পাবেন যে এটি জাতীয় পক্ষী ময়ূরের মূল ভাবনা নিয়ে সজ্জিত হয়েছে আজ রাজ্যসভার অভ্যন্তরীণ সজ্জা জাতীয় ফুল পদ্মের মূল ভাবনা নিয়ে তৈরি হয়েছে আর সংসদ ভবনের প্রাঙ্গনে রয়েছে আমাদের জাতীয় বৃক্ষ বট গাছ আমাদের দেশের ভিন্ন ভিন্ন অংশে যে বৈচিত্র রয়েছে এই নতুন ভবনে তার সব কিছুকে সমাহিত করা হয়েছে এতে রাজস্থান থেকে আনা গ্রানাইট এবং বেলে পাথর লাগানো হয়েছে আর এই যে কাঠের কারুকার্য আপনারা দেখছেন এগুলি এসেছে মহারাষ্ট্র থেকে এই ভবনে বিছানো সমস্ত কার্পেটগুলি উত্তরপ্রদেশের ভাদহীর কারিগররা নিজেদের হাতে বুনেছেন একভাবে এই ভবনের কোনায় কোনায় এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারতের ভাবনা পরিলক্ষিত হবে বন্ধুগণ সংসদের প্রাক্তন ভবনে আমাদের সকলের জন্য নিজেদের কাজ দ্রুত সম্পূর্ণ করা কতটা কঠিন হয়ে উঠেছিল তা আমরা সবাই জানি প্রযুক্তিগত নানা সমস্যা ছিল বসার জায়গার স্থান সংকুলান হচ্ছিল না সেই জন্য বিগত দুই দশক ধরে নানা স্তরে এই আলোচনা হচ্ছিল যে দেশের স্বার্থে একটি নতুন সংসদ ভবনের প্রয়োজন রয়েছে আমাদের এটাও দেখতে হবে যে আগামী দিনে জনপ্রতিনিধির আসন সংখ্যা বাড়বে আরও বেশি সংসদ সদস্যকে এখানে বসতে হবে তখন তারা কোথায় বসবেন সেজন্য এরা সময়ের দাবি ছিল যে সংসদের নতুন ভবন নির্মাণ করতে হবে আমি অত্যন্ত আনন্দিত এই অনিন্দ সুন্দর ভবনটিতে সমস্ত রকম আধুনিক সুযোগ সুবিধা রয়েছে 
আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এই সময়ও এই সভা কক্ষে সূর্যের আলো সরাসরি আসছে বিদ্যুৎ সাশ্রয় থেকে শুরু করে চারিদিকে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির গ্যাজেট সুপরিকল্পিতভাবে এই সব কিছুর ব্যবস্থা রাখা হয়েছে বন্ধুগণ আজ সকালেই আমি এই নতুন সংসদ ভবনের নির্মাতা শ্রমিকদের একটি প্রতিনিধি দলের সঙ্গে মিলিত হয়েছি এই সংসদ ভবন প্রায় ষাট হাজার শ্রমিকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে তারা এই অনিন্দ সুন্দর নতুন ভবন নির্মাণে নিজেদের মাথার ঘাম পায়ে ফেলে পরিশ্রম করেছেন আমি আনন্দিত যে তাদের শ্রমের প্রতি সমর্পিত একটি ডিজিটাল গ্যালারিও এই নতুন সংসদ ভবনে নির্মাণ করা হয়েছে আর এমনটি সম্ভবত বিশ্বে প্রথমবার হয়েছে যে সংসদ ভবন নির্মাণকারী শ্রমিকদের অবদানকেও সেই ভবনের গ্যালারিতে অমর করে রাখা হয়েছে বন্ধুগণ যে কোনো বিশেষজ্ঞ যদি গত নয় বছরের পরিসংখ্যান খতিয়ে দেখেন তাহলে তারা পাবেন যে এই নবছর ভারতের নবনির্মাণের ন বছর গরিব কল্যাণের ন বছর আজ আমরা সংসদের নতুন ভবনের নির্মাণ নিয়ে গর্ব করছি তেমনি বিগত ন বছর ধরে দেশের চার কোটি গৃহহীনের জন্য পাকা বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার আনন্দেও উজ্জীবিত হয়েছে আর যখন আমরা এই অনিন্দ সুন্দর ভবন দেখে নিজেদের মাথা উঁচু করতে পারছি তখন আমার মনে বিগত ন বছরে গড়ে ওঠা এগারো কোটি শৌচালয়ের আনন্দও রয়েছে যে শৌচালয়গুলি ভারতের মা ও বোনেদের আত্মসম্মানকে রক্ষা করেছে তাদের মাথা উঁচু করে বাঁচতে শিখিয়েছে আজ যখন আমরা এই সংসদ ভবনে বিভিন্ন পরিষেবার কথা বলছি তখন আমি আনন্দিত যে বিগত ন বছরে আমরা দেশের গ্রামগুলিকে যুক্ত করার জন্য চার লক্ষ কিলোমিটারেরও বেশি সড়ক পথ নির্মাণ করেছি আজ যখন আমরা এই পরিবেশ বান্ধব ভবন দেখে আনন্দিত তখন আমি দেশের সর্বত্র এক এক বিন্দু জল সঞ্চয়ের জন্য পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি অমৃত সরোবর নির্মাণের জন্য আনন্দিত আজ যখন আমরা এই নতুন সংসদ ভবনের নবনির্মিত লোকসভা এবং রাজ্যসভার সভাকক্ষ দেখে আনন্দিত তখন আমি সারা দেশে তিরিশ হাজারেরও বেশি নতুন পঞ্চায়েত ভবন নির্মাণের সাফল্যে তৃপ্ত অর্থাৎ পঞ্চায়েত ভবন থেকে শুরু করে সংসদ ভবন গড়ে তোলা পর্যন্ত আমাদের নিষ্ঠা এবং প্রেরণা একই রকম ছিল আমাদের প্রেরণা একই রকম ছিল একটাই ছিল তা ছিল তা হলো দেশের উন্নয়ন দেশের জনগণের উন্নয়ন বন্ধুগণ আপনাদের হয়তো মনে আছে যে গত পনেরোই আগস্টে আমি লাল কেল্লার প্রাকার থেকে ঘোষণা করেছিলাম এটাই উপযুক্ত সময় এটাই যথার্থ সময় প্রত্যেক দেশের ইতিহাসে এমন একটা সময় আসে যখন দেশের চেতনা নতুনভাবে জেগে ওঠে ভারতের স্বাধীনতা পঁচিশ বছর আগে উনিশশো সাতচল্লিশ সালের আগের পঁচিশ বছরের কথা স্মরণ করুন স্বাধীনতা প্রাপ্তির পঁচিশ বছর আগে এমনই একটি সময় এসেছিল গান্ধীজির নেতৃত্বে 
असहजोग आंदोलन गोटा देश के एक आत्मविश्वास परिपूर्ण कर गांधीजी स्वराज संकल्प बार्ता संचार मध्यमे प्रत्येक भारतवासी के निजे संगे जुक्त कर प्रत्येक भारतीय स्वधीनतार्वस्व पण कर झापिए पड़े स्वाधीनतारृतकाल भारत इतिहास एम ही एक पर्या आज थे पचिस बचर पर भारत स्वाधीनतार एक बचर पूर्ण कर पचिस बचर अमृतकाल खंड रही पचिस बचरे सकल उद्योग भारत के उन्नत राष्ट्र हिसाब से गढ़े तुलते हैं लक्ष्य अनेक बड़ एवं कठिन क्योंकि प्रत्येक देशवासी जो आज थे पूर्ण शक्ति दिए क्या करें नतून शपथ नीन संकल्प ग्रहण करें नतून गति एगिए जान लक्ष्य पूरण सम्भव इतिहास सी रही है जे हमारे भारतीय आत्मविश्वास शुद्ध भारत मध्य सीम थे ना स्वाधीनता संग्राम से विश्व अनेक देश के एक नतून चेतन उज्जीवित करीनता संग्राम मध्यमे भारत स्वाधीन हार पशापी अनेक देश स्वाधीनतार पथे एगिए गए भारत आत्मविश्वास आत्मविश्वास के सुदृढ़ कर भारत मत वैचित्रमय देश एत बड़ जनसंख्यार देश एत बसि समस्या बिुदे लड़ते थका देश जख एक आत्मविश्वास तक विश्वर अनेक देश प्रेरणा ग्रहण कर भारत प्रति साफल्य आगामी दिन विश्व भिन्न भिन्न भूखंडे विभिन्न देश के साफल्य रूपे प्रेरणा कारण आज जो भारत द्रुत गति दारिद्र दूरीकरण सफल है अनेक देश दारिद्र दूरीकरण क्षेत्र प्रेरणा पा भारत उन्नत देशे परिणत हार संकल्प अनेक देश के उन्नत हार क्षेत्र प्रेरणा जो से उन्नयन प्रति क्षेत्र भारत दायित्व और बेड़े जाए बंधुगण जेको साफल्य प्रथम शर्त हल जेको साफल्य प्रथम शर्त हल सफल हब यश्वास निश्चित जे हमारे नतून संसद भवन यश्वास के नतून उच्चता प्रदान कर संसद भवन नतून भारत निर्माण पथे सकल के नतून प्रेरणा जो संसद भवन प्रत्येक भारतवास मन करतव्य भाव जागिए तुल्बे दृढ़ विश्वास नतून संसद भवने जे जनप्रतिनिधि बसबें ता नतून प्रेरणा नहीं गणतंत्र के नतून दिशा प्रदान चेष्टा कर
আমাদের নেশন ফার্স্ট বা দেশ সর্বাগ্রে এই ভাবনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে ইদং রাষ্ট্রায় ইদং নম আমাদের কর্তব্য পথকে সর্বোপরি রাখতে হবে কর্তব্য মেয়ে বা কর্তব্যং কর্তব্যম অকর্তব্যং ন কর্তব্যং আমাদের নিজেদের ব্যবহারের মাধ্যমে উদাহরণ করে তুলতে হবে ইয়াদ্যদাচারতি শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব দেব ইতরও জানা আমাদের নিরন্তর নিজেদের সংস্কার করে যেতে হবে উদ্ধারেত আত্মনা আত্মনা আমাদের নিজেদের নতুন নতুন পথ নিজেদের তৈরি করতে হবে অপদীব ভাব আমাদের নিজেদের উৎসর্গ করতে হবে তপস্যা করতে হবে তপসোহি পরম নাস্তি তপসা ভিন্দতে মহাতা আমাদের জনকল্যাণকেই নিজেদের জীবনের মন্ত্র করে তুলতে হবে লোকহিতম মমকরণীয়ম যখন সংসদের এই নতুন ভবনে আমরা নিজেদের দায়িত্বগুলি সততার সঙ্গে পালন করব তখন দেশবাসীও নতুন প্রেরণা পাবেন বন্ধুগণ বিশ্বের সব চাইতে বড় গণতন্ত্রকে এই নতুন সংসদ ভবন একটি নতুন প্রাণ শক্তি প্রদান করবে নতুন শক্তিতে মহিয়ান করে তুলবে আমাদের শ্রমিকদের পরিশ্রম ঘামে এই সংসদ ভবন অনিন্দ সুন্দর হয়ে উঠেছে এখন আমাদের সমস্ত সাংসদদের দায়িত্ব হল এই ভবনটিকে আমরা নিজেদের সমর্পণের মাধ্যমে আরো বেশি দিব্য করে তুলব একটি রাষ্ট্র হিসেবে আমাদের সমস্ত একশো চল্লিশ কোটি ভারতবাসীর সংকল্পই এই নতুন সংসদ ভবনের প্রাণ ভোমরা হয়ে উঠবে এখানে সম্পাদিত সমস্ত সিদ্ধান্ত আগামী কয়েক শতাব্দীকে সজ্জিত ও সংরক্ষিত রাখবে এখানে সম্পাদিত সমস্ত সিদ্ধান্ত আমাদের আগামী কয়েক প্রজন্মের মানুষদের ক্ষমতায়িত করতে সাহায্য করবে এখানে সম্পাদিত প্রতিটি সিদ্ধান্ত ভারতের উজ্জ্বল ভবিষ্যতে ভিত্তি হবে এদেশের গরিব দলিত পীড়িত পিছিয়ে পড়া বিভিন্ন জনজাতি দিব্যাঙ্গ এবং সমাজের সমস্ত বঞ্চিত পরিবারের ক্ষমতায়নকে সুনিশ্চিত করবে বঞ্চিতদের অগ্রাধিকার দেওয়ার পথও এখান থেকেই খুলবে এই নতুন সংসদ ভবনের প্রত্যেক দেওয়াল প্রতিটি ইট এর প্রতিটি বালুকা কণা গরিব মানুষের কল্যাণে সমর্পিত আগামী পঁচিশ বছরে সংসদের এই নতুন ভবনে যত নতুন আইন প্রণয়ন হবে তা ভারতকে উন্নত ভারতের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে এই নতুন সংসদ ভবনে যত নতুন আইন প্রণয়ন হবে তা ভারতকে সম্পূর্ণ রূপে দারিদ্র দূরীকরণে সাহায্য করবে এই নতুন সংসদ ভবনে যে নতুন আইনগুলি প্রণয়ন হবে তা দেশের যুব শক্তির জন্য মহিলাদের জন্য নতুন নতুন কাজের সুযোগ করে তুলবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ভারতের এই নতুন সংসদ ভবন নতুন ভারত সৃষ্টির ভিত্তি হয়ে উঠবে একটি সমৃদ্ধ শক্তিশালী এবং উন্নত ভারত নীতি ন্যায় সত্য মর্যাদা এবং কর্তব্য পথে দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে চলা ভারত আমি সমস্ত ভারতবাসীকে এই নতুন সংসদ ভবনের জন্য আরেকবার অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাই ধন্যবাদ